So good evening. Hola, hola, hola. Hola, hola. Good teacher. Good evening, good evening. Welcome. Good evening. Okay, well done. Buenas noches, teacher. Ok, let me read this info. Te estaré de oyente debido a que estoy en mi trabajo, pero yo no puedo decir el micrófono en la Ok, es una ley. Wow. Ok, before we start, uh, I would like to know if you already had the opportunity to start the exercises in the platform. Me gustaría preguntar si ya todos entraron a la plataforma. Okay, yes. Any question about that? No question. We are going to wake a little bit. Vamos a esperar un minuto que se conecten los demás. Okay. 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 Uh, in order to, uh, we can. The link with you are going to resolve. Le voy a compartir un link si me resuelven este ejercicio en lo que llegan los demás, para que vayan avanzando en lo que vamos a hacer. Ok, wait, wait, wait. Okay, we are going to start with the exercise. Vamos a iniciar con este ejercicio. En lo que ustedes lo resuelven, le damos tiempo a los demás, pero sí necesito que utilicemos el tiempo más eficiente.
Just let me know if you can open it or not. Si pudieron abrirlo. Buenas noches, teacher. Fíjese que no lo puedo abrir. No sé si lo puede compartir en el grupo de, de WhatsApp, porfa. Okay, let me try to do it. ¿Alguien pudo? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Um, it is possible that some of you can share it in WhatsApp group. ¿Será que alguien de ustedes puede compartirlo al WhatsApp, por favor? Porque en mi caso puedo tenerlo abierto, pero no en, en esta máquina. Entonces no, no, no puedo tenerlo abierto. Okay, thank you. Here we go. Got fourteen now. No podría explicar el ejercicio, por favor. Okay, let me show you the exercise. Yo sé que algunos ya lo están haciendo, pero okay, hold on a second. Okay, lo que tiene que hacer es arrastrar. Okay, hold on a second, please. Spice, let me show you what you are going to do. Ok, para los que no han comprendido cómo es el ejercicio, lo que voy a hacer es que yo tengo acá, por ejemplo, la pronunciación y voy a buscar eh, cuál es la letra. Ok. Thank you. Ok, what about this? This way. Yep. Yeah. Okay, go ahead. Okay.
Finish. Okay, thank you. What about the rest? Finish. Finish. Twenty four points. Okay. Finish the chair. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. I got only uh, 14. I'm still waiting for the rest. Ahorita solo tengo 14. Sigo esperando los demás. En los que ustedes están ya trabajando, haciendo un review de lo que vimos en la clase anterior. Finish, teacher. Okay, thank you. Okay, I'm still waiting for the rest. And then we are going to start talking about the new topic. Okay, this is our topic for today, possessive, adjective, and nouns. But before, let me check up the attendance. America, Elizabeth, are you there? America. Say. Present. Okay, thank you. Blanca Esperanza. Present. Okay. Uh, Brian David. Present. Okay, thank you. Danny Carolina. Ella ya no estará, teacher. Ya no. Ya no. Okay, 
Thank you. Bueno, vamos a dejar la observación acá de una vez. Ok, uh, Diego Antonio. Present. Edwin Alexis. Edwin Alexis. It's not here. Giovanni Antonio. Giovanni. No ha asistido a ninguna. Ingrid. Present. Ok. Jonathan. Present. Sí. Eh, José Carlos. Present, teacher. Ok, thank you. José Luis Beltrán. Presente. Ok, thank you, sir. Karen Michel. Karen. No. De Carla Lisset. Carla Lisset. Catherine Maricela. Present. Okay. Eh, Liliana Soraya. Soraya, no, Mayra Eunice, Mauricio Antonio, present, ok, eh, Roxana, Roxana, present, ok, thank you, eh, Roxana Elizabeth, Present. Okay. Sara Alejandra. Present. It's there too, okay. Okay, bueno, tenemos seis ausencias de veinte. I don't know why, but... Okay, I'm going to stop this. Okay, en verdad, a, a nosotros como empresa nos gusta que el número de personas que inicia termine. Algunas veces o no sabemos realmente las razones, ¿no? Por eso es que al final siempre vamos haciendo consultas y necesitamos hacer algún cambio de algo. Si resta en nosotros y nos toca, pues lo hacemos, ¿verdad? Esperemos que quienes no están sea por algo de otras situaciones, sino por que no se sientan con un buen servicio. Tratamos de hacer lo mejor posible para que todos estén satisfechos. Y eh, podamos culminar este módulo y dar inicio al siguiente. Es un proceso que todos llevamos. Ok. Okay. 
we are going to start with this song to start. Okay, we are going to read uh, this tongue twister. Do you know what is a tongue twister? Hola, hola. ¿Sabe lo que es un tongue twister? Tongue es lengua. Twister, no sé si es como, como gemelo. Traba lengua? Yes. Y don Carlos se refirió a twins, que son gemelos. Se parece la palabra, pero no es la misma. Este es twister. Y twins, sí, son, son, son gemelos, ¿cierto? Ok, we are going to read it. Maybe for some of you uh, it's going to be difficult, but maybe for another one it's going to be easy. The most important here is the pronunciation. Don't focus in the meaning. Just pay attention and focus in the pronunciation. Ok, es un trabalenguas eh, un tanto simple, pero tiene como sus complicaciones, ¿no? Ok, veamos, lo voy a leer despacio. Dice, Betty Butter bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So, to ask better, better butter, but a bit of better butter. Okay, inténtelo, por favor. Ahí, con micrófono cerrado. Y luego se los leo de nuevo. Teacher, ¿qué butter? Excuse me? ¿Qué butter? Which one? This one or this one? Butter, B A T T E R. B A. According to the spelling, let me try to forget it. Well, what is it? Because you say B A. Yes. You are talking I, about this one. I have put in my butter. Butter. B A T T E R. Ah, er, yes, okay, yes. Okay, okay. It is an object where you are going to put the, the, the butter. Do you know what is butter? No. Okay, butter is como la crema, no? Crema. Sí, entonces, en el lugar donde la pongo, es el, 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 como el recipiente. Okay, gracias. Aunque acordémonos que cada palabrita puede tener uh, muchos significados, pero en este caso se refiere a eso, porque dice, if I put it in my butter, it will make my butter bitter. Si la pongo, ¿dónde? Butter. Okay, I'm going to read again. And later on, we are going to talk about the meaning. That is what I mentioned at the beginning. Okay, ahorita lo que necesito es el contraste de sonido. Luego nos vamos al meaning, okay? Okay, Betty Butter bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put in my butter, it will make my butter bitter. But a bitter better butter will make my butter bitter. So, to ask better, better butter, but a bit of better butter. Okay, I need that you try to say that words. And later on, we can talk about something else, right? Ok, 
okay? Who wants to try? Okay, who wants to try to do it, to, to read it? ¿Quién, quién quiere leerlo? Nadie? Okay, okay, Don Jose Carlos first, and later on uh, the rest. Vamos a ver cómo me da. Okay, tranquilo, léalo a su velocidad. Lo que me interesa es ese juego de palabras. A eso es lo que vamos. Betty Butter bought some butter, but she said the butter bitter. If I put in my butter, I will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter bitter. So what's better berry butter? Bath go a bit of better butter. Okay. okay. Or less. Okay. Thank you. Somebody else wants to try. Alguien más quiere uh, hacerlo? Me? <laughs> oh, and I. Okay. Do it. Betty Border bought some butter, but she said the butter bitter. If you put in my better, I it will make my better bitter, but a bit of better butter will make my better bitter. So twice better bitter butter, both a bit of better butter. Okay, thank you. Somebody else wants to try. Betty butter bought some butter, but she said the butter bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter bitter. bitter. So that better, Betty butter broke a bit of better butter. Okay. Do you know what is the meaning of this word? This one. Twice. Wait. No. Twice. This one. Yeah, I have to look with what, what you say, but, but what is the contraction here? It is the same to say it, it was. Es una forma coloquial de decir it was, en vez de decir it was, you say it was. Okay, Brian, Brian, are you there, Brian? Yeah, teacher, I want to say the, the tone twister. Um, okay. This is a Betty, Betty Butter bought some butter, but she said the, uh, the butter bitter. If I put in my bearer, bearer it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my better bitter. So it was better Betty butter, bulk, uh, bulk a bit, bulk a bit of better butter. Okay. 
And also uh, right here, you can understand this word like uh, pasta, like uh, dough. This, this, this is igual también puede ser si pongo, si lo pongo en mi pasta o en la masa de algo que estoy cocinando, no? It will make my butter bitter, but a bit of better butter will make my butter bitter. So just better, better butter, but a bit of better butter. Usted lo va a leer a la velocidad que usted quiera. Okay, somebody else wants to do it? Por ahí se lo dejo. Okay, tengo dos. Jonathan? Betty butter bought some butter, but she said the butter bitter is I put me in my butter, it will make my butter bitter, but a bit of better butter will make my butter better. So it was better Betty butter, but a bit of better butter. Okay. Okay, thank you, somebody else. The last one, because we need to move to another topic. El último, por favor. Si lo quieren por ahí, hagan una screenshot. Anybody else? No? Ok, ahora al final, ¿qué significaba todo eso? Very bad is a name, right? But, el pasado simple de buy. Son butter. ¿Qué es lo que compró Betty Butter? Compró un poco de qué? Un poco de masa. Oh, un poco de mantequilla. Ah, ok. Crema. Ok, ok. But she said the bar is bitter. Pero ella dijo que... La mantequilla está amarga. Ah, ok. Si la pongo en mi pasta o en mi masa, it will make my butter. Bitter, ¿sí? Hará que mi pasta o mi masa se haga ¿sí? Es que esté mejor. No, bitter, 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 bitter. What is the meaning of bitter? Amargo. Ok, but a bit of better butter, pero un poco de mantequilla que sea mejor will make my butter bitter. So, it was better, better butter, but a bit of better butter. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, fue mejor o era mejor que Betty Parer comprara un poco, un poquito más de mantequilla, pero de mejor calidad. Ahí va el sentido de eso. No hemos hecho una traducción literal. Ok, I'm going to move for the next one. Ok, let me show you something now. We, we are going to talk about the new topic. Okay, hold on a second, please. I'm going to start showing you this. Right here, you are going to have some words in Spanish. Don't worry, later on, I'm going to show you something in 100% uh, in English. Yo sé que se enojan cuando les muestro algo que yo español, yo sé eso. Well, then esta vez, I'm sorry, I'm going to do it this way. We are going to talk about possessive adjective and possessive noun, okay? I know you got in your mind what is the, the use of it, but let me show you something here. Later on, we are going to do something else. I got a question. Uh, the first is, what are the possessive adjectives? What can you tell me about? Just... Yes, ¿Qué son los adjetivos posesivos? O sea, yes. eh, mío, nuestro. En inglés, en inglés. Give me the answer in English, sir. Eh, what are the poss possessive adjectives? My, yours, our. Okay. I got, I got your answer. I got what you mean. That I need a concept. Because you are mentioned 
the possessive adjective, but what I want is the meaning of this possessive adjective. Ok, muy de acuerdo. Usted me dio cuáles son los adjetivos posesivos. Ahora necesito un concepto de lo que son adjetivos posesivos. Ok, somebody wants to do it. ¿Alguien le ayuda, por favor? Sí, sacado de su mente. No necesariamente me va a dar el, el, el concepto que dicta la Real Academia Española de la Lengua. Okay, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting. You can tell it in Spanish if you want. Okay, en español me lo puede decir. Hello. Teacher. En inglés o en español. Porque en Bye. español eh, indican eh, que algo le pertenece o forma parte de algo. Ok, por ahí vamos, por ahí vamos. Thank you. Somebody else. También podría ser los que indican posesión. Ah, ok. Oiga lo que dice. Los que indican posesión. Sí, se comprende. Pero veamos, ¿alguien más? No, ok, let me move. Ok. Um, mire, lea por favor lo que dice ahí. Claro, usted me lo dijo. Pero le hizo falta esto, mire. Las palabras que se usan para indicar a quién pertenece el sujeto u objeto de la oración van seguidos de un sustantivo. Ok, veamos eso. Ah, but, but before we go there, who wants to tell me what is a, a, qué, qué es un sustantivo? En español y a colores, digamos. ¿De quién se habla en la oración? Mm, eso sería como que estoy desprendiendo mi oración en dos partes, en sujeto y predicado. Uh -huh. ¿Sí? Ok, but English, English, English. Examples, my, your, his, her, your, their, their. Ok, usted me está dando posesivos. Pero, ¿qué hay del sustantivo? Ok, tranquilo, tranquilo, estoy querísimo. Ok, I'm going to move a little bit. Ok, we have here, I'm going to give you some example later on. I got mine, I got your, his, her. Right here, there is a mistake. Aquí hay un error. No debe de tener el apóstrofe. Debe de estar sin el apóstrofe para que signifique posesión. Lo explico ya. Ok, our, your, and their. Por ahí lo pueden repetir, por favor. My, repeat, my. Bueno, espero que sí lo están repitiendo. Your, his, her, it's, aquí, ya dije que no lleva esto. It's, our, your, and their. Okay, any question about the pronunciation? ¿Alguna pregunta sobre la pronunciación de alguno de ellos? No. Okay. Okay, I got it here. I got this table here. Aquí tengo una tabla. This is a chart where you can See it, possessive adjective. 
my ear, his hair, eats, as I told you, without the apostrophe, our ear and their. I don't know if you can see it very well, this one. I'm going to move a little bit in order that you can see it very well. Okay, ahí están. Um, let me see, I'm going to choose someone here. Okay, in a, in a volunteer way, who, want, who wants to read it? Only just in English, not in Spanish. Dime los lee, por favor, para ir verificando si, si vamos pronunciando bien. My, your, his, her, it's, our, your, their. Okay, thank you, sir. Mauricio? My, your, his, her, it's, our, your, they. Okay. Me corrige, por favor, aquí. Her, her. Her. Sí, con una J aquí. Her. Her. Okay. Eh, sigamos, Carla. My, your, his, her, it's, our, your, they. Ok, thank you. Eh, Roxana. My, your, his, her, it's, our, your, they. Ok. Somebody else wants to do it? No? Eh, los que ya participaron, por favor, me bajan la manito para tener espacio. Jonathan. My, your, his, her, is, our, your, their. Ok, thank you. Para la Lizette. Ya participé. Ok. Ah, me había dejado la mano ahí arriba. Sorry. <laughs> okay, that we're about. Okay, I guess it's clear this sharp. But if you have a question, just let me know. Okay, try to keep in mind. Try to keep in mind because we are going to use it later on. But what about if you, uh, okay, let me choose someone here. Uh, what about uh, Catherine? Could you create a short sentence using your? Podría hacerme una oración pequeña usando your? Your. Yeah, your. Uh, uh, is your car? I a question. Is uh -huh. this car? Okay. Okay. Okay, thank you. Uh, what about you, America, using his? Su de él. Su de él. ¿Con cuál me pide? His. His? Yes. Um, una oración con ese con ese objetivo yeah with his his is Ok, ok, don't worry, don't worry. Quería estar seguro de algo, entonces ya descubrí. Aquí his se va a referir a su, pero de quién? Va a ser de... De hombre. De él. Se lo voy a dejar así en mayúscula. Y aquí her va a ser refiriéndose a su, pero en el caso de ella. ¿Sí? Ok, how can I use it? I can say, for example, his name is uh, Mauricio Antonio. El nombre de él es Mauricio Antonio. Her last name is 
Rodríguez, el apellido de ella es Rodríguez, mire cómo lo podemos usar, ¿sí? Ok, and uh, if uh, I want to use this, it's, I can use it with animal and scenes. Lo voy a usar con animales y cosas. If I am talking about the cat, I can say its tail is long. Su cola es larga. Su cola. Talking about the, the cat. Ok, creo que los demás son, son ya más fáciles. Our teacher, our English teacher name is Max. Your car looks pretty good. Ah, ok. Their names are, los nombres de ellos son Mario, Rafael, and Ingrid. Okay, before to go to the next slide, I would like you be a at least three sentences using the one you consider that you can use. Okay, alguien que quiera hacer tres oraciones utilizando cualquiera de ellos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Tres oraciones con la primera? No, 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 no. Con tres diferentes. Ok. My shirt is black. Your car is red. Ok. His book is... Uh, his book is... Big. Ok. Thank you. Somebody else wants to do it? ¿Alguien más lo quiere hacer? Sí. Jonathan. Um, the car is slow. Um, your house is big. My shirt is blue. Only that, teacher. Okay, thank you, sir. Somebody else wants to do it? No? Okay, let me move forward then if you don't want to. Bueno, yo creo que lo ven demasiado fácil y dicen no, para qué. Okay. Entonces, nos vamos hacia adelante. Wow, 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 wow. What's going on there? Ojo con esto. Take, take care about this. No se diferencian en singular o plural. ¿Por qué? How? And we got some example. I can say my car or my cars. I can say my book or my books. Okay, give me another example related with this, please. Deme otros ejemplos. Hola, hola. My apple, my apples. Oh, okay. What about the rest? Comprenden qué es lo que está diciendo el ejemplo. Es así. Díganme, por favor. Yeah, my bag, my bags. Okay. En español que alguien me explique y me diga así. Lo que quiere decir eso es esto. Más de alguno ha de tener dudas y no la pregunta. Sí, díganme. Según entiendo, teacher, el, el posesivo no cambia si va a ser plural o circular. Siempre va a ser my, my. Bingo. Excelente. Eso es. América. Tiene mano arriba. Ya habló. 
sí, teacher, lo mismo opino, porque sí, veo que no cambia, solamente se refiere a lo singular y a lo plural. Ok. El maíz se mantiene, mire. Lo que cambia es el nombre. ¿Sí? Ah, y teníamos una palabrita ya al inicio. ¿El nombre o okay? qué? Sustantivo. Sustantivo. Ah, entonces aquí aparece, quiere decir que un sustantivo es un... Un nombre. Un nombre. Lenguaje y literatura, tercer grado. Idioma nacional, cuarto grado. ¿Se acuerdan que así se llamaba? hoy? ¿O no vieron ya esa materia cuando se llamaba idioma nacional? No, son, todos son jovencitos. Ok, ¿alguien me lee, por favor? Está en español. Cuando se habla de una persona debemos usar her, mujer, o his, hombre, para identificar el género, example, también es... Yes. Saying live in UK, his house is white. Mile lives. I know, ya me perdí, teacher. Miley, Miley. Miley lives. In New York in City. City. Her house is white. Okay. Uh, voy a explicarlo así en español. Al nomás ver el primer nombre, no sabemos si no tenemos un vocabulario amplio, no sabemos si se refiere a un masculino o un femenino. Pero en el transcurso de la oración encontramos a his y entonces nos dice que está hablando de quién, de un hombre. Hombre, solo uno. Está presto, los demás, no sé qué les pasa. Luego aparece Miles, lives in New York City. Entonces, hasta ahí me quedo pensando, ¿y ese será masculino o será femenino? Entonces, encuentro her y el her me dice que es ella. Es guamo. Ok. Es a lady. ¿Alguien más me lee, por favor? Si se habla de un animal o cosa, se debe utilizar it's. Example, read example. Example. The dog lives in London. Lives in London, ok. Lives in London. Its name is Kevin. Ok, ¿qué dice ahí? What is dog? Eh, What is dog? Solo dice vive en Londres. Dog. Yeah, but, but what is dog? It's an animal. It's an animal that fly. Paloma. Ah, okay. The dog lives in London. Its name is Kevin. Ahí observe cómo uso el it aquí. Su nombre es que es su nombre. ¿Su de quién? De la paloma. La paloma. Animalito, aquí está, mire. Le voy a trazar una línea, aunque me tarde, pero necesito dejarle muy claro que esto se refiere a... Ok, hola, necesito. vamos a cambiarlo porque estamos a trazar. Este está con este. ¿Sí? Así se lo puede dejar ahí. Tiene que ver con este. ¿eh? ¿Ok? Ok, let me continue. Ah, but I have something else. Tengo algo más aquí. I got possessive nouns. 
be careful about it because uh, at the beginning we start talking about possessive adjective, and now I'm talking about possessive nouns. Estoy hablando ya de dos. Estoy hablando ahora de nombres posesivos. Okay, me lee por favor alguien. Para crear un possessive noun, solo tenemos que agregar el sustantivo, una apóstrofe y la letra S. Ah, ok. Atención a eso, atención a eso, por favor. Porque ahí hay algo más que hace falta, fíjense. Ok, take a look at this. Let me move a little bit. We have some example. My sister house. ¿Qué es eso? My sister house. La casa de mi hermana. Ah, ok. Pero antes, eh, eso no se hacía de esa manera, sino que comenzaron a, a decir, eh, por ejemplo, the house of my sister. Sí, luego se cambió hace bastantes años y comenzaron a usarse de esta forma y más rápido. Sí, ok. Their son's friends. What is this? Los hijos de mis amigos. Ok, Mary Shoes. Mary Shoes. Los zapatos de Mary. Eh, the boy's toy. Y esto sí aparece. Esto sí aparece en la plataforma. Y ejercicio de Por eso necesito que lo. Juguetes del niño. Ok. And the last one, the boys toys. Okay, tell me what, what is the difference between this one and this one? ¿Cuál es la diferencia entre la última? En plural. En plural y en singular. Ah, okay, plural and singular. Okay, perfect. That, let me see, something is missing here. Yo creo que algo hace falta acá. What about if, uh, ¿qué sucedería, por ejemplo, si el nombre termina en S? ¿Qué hago? Por ejemplo, tengo lo siguiente. I'm going to explain you this in Spanish because I want you to understand what I'm saying. Okay, yo tengo así, Carlos. Okay, hold on a second here. Y quiero decir, la casa de Carlos. I'm going to put the apostrophe after the S. I'm going to do it this way, okay? ¿Me comprendieron eso? No. Ya no. no se pone la S, sino que se le pone el puesto después de la S de la En el caso de ese, el nombre. Sí, para no, para no hacer esto, vea. ¿Me comprende? ¿Sí? Yes. Ok. Bueno, los demás, por favor, necesito que nos pongamos ahí firme. Si hay alguna pregunta, por favor, hacerla. Sí, yo, yo le dije que no entendí. Ah, ok. Observe aquí. Ok, let me go back. Aquí me voy a tomar un par de minutos. Permítame que... ¿Qué es lo que dice ahí? Léame ahí. ¿Quién me dijo que no comprendía? Para crear un possessive noun, solo tenemos que agregar el sustantivo, un apóstrofe y la letra S. Y la letra S, ¿sí? 
Ahora, la cuestión es la siguiente. Aquí puse apóstrofe y agregué la letra S. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en nombres que terminan en S? Y puse el ejemplo de Carlos. Si, por ejemplo, no fue Carlos, sino que es Luis. Ok, no sé por qué no sé. Ok, Luis. Ok, ok, ok. Luis. ¿Será que tengo que hacer esto? Ah, ok, ya entendí. ¿Alguien me va a decir? Sí, la regla dice que para hacerlo posesivo tengo que poner el apóstrofe y luego una S. Ahí la regla no explica que hay una excepción, que si el nombre termina en S, lo que hago es solamente poner el apóstrofe porque ya no necesito otra. ¿Se comprendió? Sí. ¿O no? Yes or no? Tell me. Yes. Yes, teacher. Wow. I got yes. yes, teacher. Ok, thank you. Vean, estoy así como preocupado. Solo tengo 15 personas de 20. No sé qué pasa. 16. Sí. Sí, conmigo. Aparecemos 16. Eh, ahora les, les explico esto y les recalco si alguno de ustedes siente que estamos yendo muy rápido por favor indíquelo, pregúntelo porque no quiero que después alguien eh, aborte el, el, el programa y diga no, es que tiene que iban corriendo iban muy rápido y yo no entendía y por eso salí eh, hasta el momento yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo hacer para que todos comprendan por eso voy haciéndole ese tipo de preguntas, como lo dije al inicio. Los que ya tienen eh, un poco más de experiencia, posiblemente sienten así como aburridos y que quieren que pasemos al siguiente, pero así es. Yo por eso les expliqué. Es un nivel inicial. Bueno, no hay preguntas. Ni comentarios. Sigamos. Okay, let me see here. Okay, let us do this one first. Okay, we are going to switch a little bit in order that you get familiar with this. Uh, okay, I'm going to share it in order that you can resolve it. By yourself. Se lo comparto para que cada uno lo realice, porque si lo comparto acá, eh, no participan todos. Hay alguien siempre me ayuda a compartirlo en WhatsApp, si es posible, por favor. Ok, double click and open it and resolve. Okay, thank you. Finish. Okay, thank you, sir. 
Finish. Okay. Finish. Okay, perfect. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish. Finish. Okay, thank you. Finish, teacher. Okay. Okay, let me switch a little bit. Bueno, la mitad se me quedó con cámara apagada. Ya se les olvidó. Algunos están ocupados, sí. Comprendo eso. Okay, here we go. I'm going to share my screen again. And at the same time, I'm going to share the sounds in order that you can here i'm going to show you okay okay so what's your name grandma focus positively aptitude i don't know if you can see it very well let me try to do it p1 okay i got it there yes. si lo pueden ver cierto si lo pueden ver un poquito más grande yes. se agradecería mucho yes. okay hold on a second let me try to do it is that right? Yes? Yeah. Sí, porque no creo que me dé un poco más grande. Veamos si se puede. Ok, I got it. Ahora sí? Yes, thank you. Ok, here we go. A possessive object before a noun show ownership or relationship. We already talked about this in Spanish. Lo que ustedes me dijeron. A possessive adjective before a noun. Un adjetivo posesivo antes de un nombre nos muestra ownership or relationship. Posesión o relación. For example, her name is Mary. Su nombre, el nombre de ella es Mary. Okay, and we are going to focus in question. We have a question, what is equal to say, what is? But in forma hablada, ya no vamos a decir what is. Vamos a decir what's. Okay? What's your name? And you are going to say, my name is Slavana. Uh, what's his name? His name is Steve. What's her name? Her name is Mary. What are their names? Their names are Ted and Rose. Okay, take a look at this. Take a look at this. And you are going to repeat. Si quiere ver su micrófono, lo deja así, pero repite. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Okay, ya no quiero oír what is, no. What's your name? What's, what's your name? Okay, what's his what's name? What's your name? What's, what's his, his name? name? What's her name? What's, what's her, what name? her name? 
What are their names? What are, are their, their names? Name? Okay. Let us practice. I don't know if you have a question related with this. Um, also, I got a video, but I'm not really sure if I can show you here. Bueno, no, ojalá que si no te de subir el video, porque si no, beta, no creo, pero si sí tengo licencia de lo que estoy mostrando. Let me try to show you. Ok, no creo que me dé problema al subirlo, porque si sí tengo la licencia de lo que voy a mostrar. Y si estoy pagando eh, los derechos, porque sí puedo mostrar. Ok, here we go. Possessive adjectives. Unit 1, lesson B. Your, my, his, her, their. Can you hear it? What's yeah. your name? Watch and listen. What's your name? My name is Steve. What's his first name? His first name is Alfred. What's her first name? Her first name is Sue. What are their first names? Their first names are Alfred and Sue. What's their last name? Their last name is Jones. What's is short for what is. Check your understanding. Look at the picture. Ask the question. Okay, you are going to ask a question. Tell me. What's your name? Okay. What's your name? Listen to the question. Look at the picture. Answer the question. What's your name? My Tell name me. is Steve. My name is Steve. Look at the picture. Ask the question. What's his first name? Listen to the question. Look at the picture. Answer the question. What's his first name? His first name is Alfred. Look at the picture. Ask the question. What's her first name? Listen to the question. Look at the picture. Answer the question. What's her first name? Her first name is Sue. Look at the picture. Ask the question. What are their first names? Listen to the question. Look at the picture. Answer the question. What are their first names? Their first names are Alfred and Sue. Look at the picture. Ask the question. What's their last name? Listen to the question. Look at the picture. Answer the question. What's their last name? Their last name is Jones. Let's review. What's your name? My name is Svetlana. What's his name? His name is Steve. What's her name? Her name is Mary. What are their names? Their names are Ted and Rob. Okay.
very clear. Yes or no? Yes. Yes, teacher. We need to continue doing the exercise. Okay, hold on a second. Okay, let me move a little bit. Okay, let us do practice two. Okay. Complete the sentences. Use his, her, or their. You have five minutes to do this. Tiene cinco minutos para hacer el ejercicio. Teacher, disculpe, ¿lo podría subir un poco, por favor, para ver el número cuatro, a quién está señalando? Thank you. Okay, what is there in the WhatsApp group if you need it? Finish. Okay, por ahí les he dejado la imagen en el grupo de WhatsApp. Por favor, ahí la pueden ver. Si no lo ven bien, por favor me avisan y lo comparto de nuevo.
Okay, did you finish? Yes. 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 Okay, listen. Uh, check it out, check it out, please. Page eight, exercise 2A, track 11. One, what's his first name? His first name is Alfred. Two. What's her first name? Her first name is Sue. Three. What's his first name? His first name is Tom. Four. What's their last name? Their last name is Jones. Okay, that's it. Any question? No question. It's clear for me. Okay, thank you, sir. I'm hearing my new son now. Okay, take a look at this, please. Pay attention. Okay, whose back is this? Okay, I need to uh, somebody read what the policeman is saying. Excuse me, whose back is this? Okay. Alguien más responde, por favor? It's not our bag. Maybe it's her bag. Oh, okay, it's now our back. Maybe it's her back. En español, ¿qué dice ahí? Disculpe, ¿de quién es esta bolsa? Esta no es nuestra bolsa. Puede ser que sea de ella. Okay, se refiere a la, al equipaje. Okay, pongámosle atención, por favor. Veamos qué va a suceder. Alguien más lee, por favor. Please, you must be joking. That's not my bag. Okay. ¿Qué dijo ahí? Por favor, tú debes estar bromeando. Esta no es mi bolsa. Esa no es mi maleta, right? Okay. ¿Qué más dijo? That bag is too cheap and all. It's probably his bag. Ah, ok. Esa maleta es barata y vieja. Probablemente sea de él. 
Sí, se refiere al don que tenemos ahí. Ojo cómo va funcionando cada uno de ellos. Ok, ¿quién, quién, quién participa? Oh, my back. The look too. Nice to be in my back. Oh, I know. I think that Al's back. Okay. Ojo que aquí apareció algo que ya vimos. ¿Qué dice Donald Trump ahí? Hey, where is my back? Or where's my back? Yeah, where's, where's my back? Okay. Where's? Yeah. Okay, right here. Take a look at this. I'm going to read this. Possessing now and possessing now, YouTube. So, you know, we already talked about this. What I'm doing is uh, to give you, giving you extra information in order that all of you can understand the topic. Okay, take a look at this. This is John Sutke. That is John Sutke. He's talking about this one. ¿Qué está diciendo el don ahí? Esta es la maleta de John. Okay. That is John Sutke. That is this Sutke. Okay, and an apostrophe, we already talked about this, add uh, an apostrophe, plus S to the singular noun to show the position. Ya lo dijimos en español. Okay, that is your ticket. ¿Qué nos está diciendo ahí? Este es el pasaje de George. Ah, okay, aquí nos está demostrando la posición. Those are John's ticket. Se recuerdan de lo que les mencioné que no aparecía en la regla de cuando les mostré la diapositiva, cuando terminaba en S. Dice an, an apostrophe to a plural noun ending to show possession. Cuando algo esté en forma plural, generalmente va a terminar en S. Ahí le vamos a agregar el apóstrofe para demostrar la posesión. Ok, possessive adjective, replay, possessive noun. ¿Cómo será eso? Que los adjetivos posesivos reemplazan a los nombres posesivos. Veamos. ¿Alguien me lee, por favor? Hello. That's that's Tim and Swiss Luke. That's Tim and Swiss Lagos. Lagos. Sí. Lo que está en otro color se refiere a un nombre posesivo. Observe aquí. Ahora veamos. The possessive adjective. En vez de decir los dos nombres, digo, that's their language. No sé si se comprende ese paso que vimos ahí. Yes. Y yo qué? Sustituyó los nombres por, por eso. Por el possessive adjective. Ok, ¿alguien comprendió o se quedó, se me perdió? Dígame. Hello. Yes, teacher. I understand. Entendió, teacher. Sí, se comprendió. Yes. Okay. Possessive nouns. That's least fishing for. Take a look at this. That's least fishing for. Ahora decimos, that's his fishing pole. ¿Qué es lo que dice? 
Esta es su caña de pescar. Sí, ¿qué, ¿qué es lo que hicimos ahí, el cambio? El nombre por el posesivo, el adjetivo posesivo. Ah, ok. Por el possessive adjectives. I got it here. This is subject pronoun. Estos son los pronombres sujetos. I, you, it, she, it, we, and they. And I need to discover that possessive adjective. Yo necesito descubrir cuál es la forma posesiva de cada uno. Ok, escríbanmelo así, rapidito en su cuaderno y luego lo muestro aquí para ver si ya se le grabó. Veamos. Veamos quién dice, I finished the chair, I finished the chair. And then I'm going to ask you to show me your not. Finish. Okay. Finish, teacher. Okay. Okay, in my area, it is starting uh, raining. En español, en mi área está iniciando a llover. Esperemos que el, el fluido eléctrico se mantenga. Si se va, eh, ustedes van a quedar ahí, pero les pido que no se vayan a, a, a ir. Generalmente, cuando hay corte de energía, algunas veces regresa pronto, pero a veces no. Así que les voy avisando ya. No sé en el área donde usted viva si ya inició. Por aquí en Quesaltepeque también está lloviendo. Ah, ok. Ok, let us see what we have. Ok. We have it there. Ok, you can compare with the ones that you have. Usted puede comparar con lo que usted escribió a ver si está muy bien. Okay, let me move. Okay, and I, and I got some example here. Okay, this is the practice number one. Replay the possessive noun with possessive adjective. We have an example. Mrs. Mrs. Santos is Laia's teacher. Okay, we have the example here. Mrs. Santos is her teacher. Okay, you are going to resolve one, two, and three. Do it now, please.
teacher, ya hice la 1 y la 2, pero en la 3 tengo dudas. Okay. Bueno, escriba lo que piense y luego lo veremos. Bueno. Did you finish? Hello? Okay, let us see what we have here. Okay, Roger and Susan backpacks are in the car. Their backpacks are in the car. This, this is the right one. Lo tenía bien, sí? Sí, teacher. What about yes. yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. Let us see the number two. Ah, the dog's name is Duke. Okay, its name is Duke. What about Correct. that? Right yes, one? Yes, teacher. Yes. And the last Yes, one. teacher. Yes, teacher. Le puse el apostrofe. Ah, okay. Hold on a second. I make a mistake here. Hold on a second. Wow, 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 wow. What's going on here? The last one. Okay. Sun and my state is lost. Oh. Our, our, porque está hablando de Sam. Yeah. And my, está hablando de nuestro. Sí. Pero también está señalado a my sweet case. También. Sí, está en azul todo. Está en el matriz case. It's lost. Yes. Pero todo esto sería que. Sería el possessive. Our. Tiempo. 
Este es el possessing now. No. Y este Teacher, es... pero como se refiere a una cosa, no sería it también en sweet case. No, pero porque está. está hablando de la maleta de Sam y la de él. Entonces, es nuestra. Sí, aquí más que todo nos referimos a Sam en my. Sí. Ahora, si esto lo divido en sujeto y predicado, en subject and predicate, this is the subject and this is the predicate. Okay? Por eso dice, our suitcase is lost. Okay, let me see the time. Okay, my words. Va a quedar una partecita ahí que se la voy a explicar luego, because I need to give you another exercise. That is going to be the last one. Let me see. Okay, I'm going to share this with you here. Maybe we are, you are not going to have the, enough time in order to do it now. Voy a compartir este ejercicio. Posiblemente no vamos a tener todo el tiempo para resolverlo, pero lo más importante es que se haga una parte. Okay, ahí lo tienes. ¿Sí lo pudieron abrir? Y eso. Yes. No? Ok, la parte donde aparece un video donde dice My, you're there. Eh, esa ya ahí les queda para práctica una extra información. Luego ya vimos la parte de la derecha. Lo que quiero que trabaje es donde dice possessive object. You complete the following sentence with the correct possessive object. And number one, say John has the bike. Bike is fast. Ok, centrémonos en esas ocho, por favor. Luego, si usted tiene tiempo, eh, realiza los otros ejercicios que tenemos por ahí.
Okay, let us resolve this part first, because of the time. Who wants to read number one, including the missing word here, please? Kiss. Voluntario que nos lea la uno, ya incluyendo la palabra que hace falta, por favor. John has a bike. His bike is fast. Okay, how do you say right here? Kiss. Okay, somebody else. La numero dos, alguien más. I have a dictionary. My dictionary is sold. Number three. You have an alarm clock. Your alarm clock is noise. Mm. Repeat again here. Your. Sure, right? Okay. Yes. Number four. Who wants to do it? Number four, please. France is in Europe. In Europe. Cap capital is Paris. Paris. Okay, how do you say it right here? It's Okay, it's capital is Paris, okay? Number five. Number five, who wants to read it? Brian and Mary like their new teacher. Their new teacher, right? Okay, number six. We have a house. Our house is small. Our. Number seven. She is my sister. Her name is Susan. And the last one. The last one, number eight. You and Mike have friends. Your friends are nice. You and Mike have friends. Your friends are nice. Is that right? Yes. Okay. Well, I'm going to stop chatting. Thank you very much. Let me see the time. We are so close to finish. One minute left. Okay, let me see the attendance. It is raining here in my area. I don't know in yours. Okay, America Elizabeth, America Elizabeth. Say present, please. America, presente, presente. Bueno, hemos perdido conexión con varios. Posiblemente también en sus áreas esté lloviendo. Al menos acá donde estoy si sí llueve. Ah, Blanca Esperanza. Present. Ok, thank you. Ah, Brian David. Present, teacher. 
Dani Carolina, bueno, ya me dijeron que ya no está. Diego Antonio. Diego, Diego. Edwin Alexis. Edwin Alexis. Giovanni Antonio. Ah, Edwin Alexis está divergente, sí. Él dijo que no podía encender cámara eh, ni micrófono porque está en su trabajo. Dejo constancia de lo que él me envió en el chat. Ok, Giovanni Antonio está aquí. Ingrid Geraldina. Present. Ok, thank you. Eh, Jonathan Pérez. Present. Ok, José Carlos. Present. Ok, thank you. Um, José Luis. Present. Thank you. Karen Michel. Karen. Karen Michel, are you there, Karen? Carla Lisset. Presente. Ok, is there. Y vamos a cambiar. Eh, seguimos con Carla Lisset. Sí, ya está. Catherine. Present. Ok, Lilian Soraya. No se, conectó, no se conectó Soraya hoy. María Eunice. No está. Mauricio Antonio. Present. Ok, Mauricio is there. Uh, Roxana Álvarez. Present. Roxana Elizabeth. Present. Sara Alejandra. Present. Ok, thank you. Por ahí les dejé en su grupo de WhatsApp un par de TikTok referentes a algunas canciones. No sé si los vieron, no sé si les gustaron. Son all music. Talking about all music. No sé si los lograron ver. Ahí es una forma más fácil también de poder aprender palabras nuevas. Bueno, como no les gustaron, ya no les comparto. Entonces, ninguna, porque nadie me dijo nada. No, no dicho, yo no tengo yo, TikTok. Dicho. Yo no tengo TikTok y no la vi por eso, porque era TikTok y no sabía quién las había mandado. Pensé que era alguna broma. Ah, no, no, no. En el, en el chat, yo cuando envío, solo envío contenido de referente a la clase. Ok, ok, pues lo abro yo. Igual yo no lo abrí también, pero sí, ah. síganos enviando porque lo vamos a revisar. Ah, ok, pero ahí solo vean quién lo envía, porque generalmente el, el teacher no hace bromas de ese tipo, así de mal gusto, ¿no? Sino que son, son temas referentes a, a algo que les puede ayudar. Posiblemente a algunos les guste, a otros no les guste el tipo de música, bueno, por ahí se los dejo. Ok, thank you very much. Pero, pero, ¿Quién adelante? Sí, teacher. Ok, ok. Envíenos más. Ok, I'm going to send you some Posiblemente mejor le voy a enviar quizás eh, algunos de YouTube que están con subtítulos para que así no le tengan duda y miedo ahí que puede ser eh, un virus. Ok, thank you. I do really appreciate your presence here. I hope to see you tomorrow. Como ven, ya estamos casi finalizando la primera semana. Mañana hacemos, uh, haremos el review de toda la semana. Esperando que todos hayan entrado a la plataforma y que el día de mañana completen la semana 1 para yo comenzar a pasar sus notas de la primera semana. Así que éxitos. And I hope to see you tomorrow. Good night and bye bye. Good night and bye bye. Good night. Good night. Okay. Good night. Good night, teacher.